السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه إن شاء الله النهاردة معانا كده حاجة صغيرة بخصوص موضوع الصرف والتأسيس والاهتمام بموضوع الصرف والمشاكل اللي بتتم في موضوع الصرف وبيبقى العميل مش واخد باله إنه الموضوع كبير جدا موضوع السباكة وتأسيس السباكة خصوصا في التأسيس بالذات أرجوك أرجوك لازم تهتم بالتأسيس عشان انت ما يحصلش عندك كل كمية الضرر والتلفيات اللي بتلم بالمنشأة وفي الآخر انت كعميل انت اللي بتدفع تمن كل ده أرجوك ان انت لازم تهتم نصيحتي ليك ضروري ان انت لازم تهتم بموضوع التأسيس عشان ما تحصلش عندك كل الأضرار اللي انت حضرتك شايفها دي وان شاء الله هنعرض لحضراتكم في إنجاز سريع مش حجم مشكلة حجم المشكلة اللي هنا في الغرفة بس وارد ان حضراتكم تدعمونا باشتراككم في القناة ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باعجاب وتشير للفيديو عشان الخير والمعرفة تعم على جميع الناس واكبر عدد من الناس يستفاد ويلا نخش في صلب الموضوع حضراتكم متواجدين في ده مكان في الدور الارضي وكنت انا عرضت سلسلة فيديوهات سابقة لحجم المشكلة وما زالت تباعا الفيديوهات دي تباعا للفيديوهات الاولانية يعني فطبعا الغرفة هنا دي حضراتكم شايفينها ده كده بالغرفة تمت ازالة الغرفة حاليا زلنا كل اركان الغرفة كما باني دي لسه طبعا متبقية معنا ده وضع المواسير ونقط المخارج اللي طالعة تحت الدور الارضي او الشقة الارضي دي شقة في الدور الارضي كانت متجمعة هنا زي ما شايفين المخارج واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ديلا كلهم كانوا مشتركين هنا على الغرفة كل الرطوبة اللي شايفينها حضراتكم ونسبة المياه والمشاكل دي كلها ناجدة نتيجة عن مين عن موضوع الغرفة طبعا مش هتكلم وتطرق كتير في موضوع الغرفة لانه شرحته اكتر من مرة في كل الفيديوهات اللي راحت مفيش عزل مفيش اهتمام مفيش بطانة وحتى لو عملت كله في الغرفة برضو برضو في الاخر الغرفة بيبقى لها اضرار ولكن البديل بتاعها هو اللي انتم ان شاء الله هتشوفوه هتشوفوا ازاي دلوقتي احنا في الوضع اللي, اللي امام حضراتكم ده ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويسهل لنا ان احنا نقدر نغير الوضع ده ونشغله على نضمه على الشبكة عشان يبقى نقطة اتصال مع الشبكة طبعا احنا اكملنا جزء من الشبكة هنا ده الوضع الجديد اللي شايفينه حضراتكم ده جزء من الشبكة الامريكي فطبعا كده لسه هنستكمل كل اللي شايفينه حضراتكم ده هنستكمله بدل ما هو كان شغال على الغرفة وعامل المشاكل دي كلها ان شاء الله هنشغله بالشغل الحديث ونشغله على الشغل الامريكي عشان يتم اتصاله بالشبكة اللي شايفينها حضراتكم دي يبقى كده اشتغل شغل امريكي ويبقى في النظام الحديث ده بيبقى طبعا بيلغي لك كل التلفيات اللي انت حضرتك شايفها من بلل وروائح عزكم الله وحشرات وتسريب في المباني والاضرار اللي شايفينها ده بيبقى الشغل التقليدي شغل الغرف اضراره كتيرة جدا روائح وحشرات وتسريب ومنظر غير لايق في المكان الغرف طبعا البديل ليه والاحسن والافضل بيكون الشبكة لما تصممها على الشغل الامريكي واكيد اكيد لازم لازم نصيحتي ليك نصيحتي ليك من اخ لازم تهتم باعمال السباكة خصوصا في اعمال التأسيس في الشغل اللي حضرتك ما بتشوفوش بعينك تاني ونصيحتي ليك لازم تضغط الصرف نصيحتي في الفيديو ده لوجه الله تعالى لازم تهتم بضغط الصرف ضروري جدا لازم تضغط الصرف ما تحطش بلاطة واحدة ولا سيراميكا واحدة من غير ضغط للصرف ولازم طبعا بالاكيد ضغط البولي ده معروف بس انا باكد على ضغط الصرف لانه اغلبية الناس ما اخداش بالها منه لازم تهتموا بلاش بلاش ارجوك الشغل التقليدي بتاع الغرف بلاش منه في ناس كتير بتقول لك يا عمي انا ما اشتغلش الشغل ده عشان ما تكلفش بالعكس انت حسبها صح هل حضرتك لو ما كان العميل كل التكلفة اللي تمت دي من المباني واسمنت وطوب وزلط ورملة للغرفة وتجميع عليها ومصنعيات والى اخره، شوف كم التلفيات وكم الضرر اللي تم زي ما شايف حضرتك كده معانا الوضع ده زي ما شايف كده يعني ايه بس مباشر اهو زي ما شايفين حضراتكم، احسب التكلفة دي واحسب الاضرار واحسب التكلفة الجديدة هتبص تلاقي حضرتك لو انت اشتغلت بس وركزت من الاول في شغلك صح واخترت صح احسبها صح هتلاقيها صح بالعكس المثل بيقول لك الغالي رخيص وكمان هنا شوف حضرتك كده بص شايفين الجدار من تحت المخ ده كده الجدار شوف التلفيات اللي علمت بالمنشاه هنا شفت التلفيات حضرتك يبقى انه ارخص 
تشتغل صح مرة واحدة ولا تشتغل بالطريقة دي هتعود انت مباني حضرتك ولا هتعود مثلا دلوقتي في رش برضو من جوا هنا برضو هتكلم وتطرق الى موضوع العزل واهمية العزل ضروري طبعا ده حمام في الدور الارضي فالطبيعي عندنا هنا كده عشان يعني المعلومة غايبة عن الناس هنا بيقول لك انا ما عزلش كمان في الدور الارضي وغالبة اغلبية الناس ما بتعزلش وحتى اللي بيعزل ما بيعزلش صح اللي بيعزل باكد ما بيعزلش صح لازم تعزل وتاخد كل مقومات النجاح وكل ضمانات العزل اللازمه لضمان موضوع العزل عشان ما تتكلفش وترمي فلوسك في الارض شايفين الوضع شايفين الرمله عامله ازاي كلها حضراتكم زي ما شايفين اهي اهي كله ده رطوبه وميه ميه تسريب ليه ما فيش عزل ما فيش عزل مواسير مش مضغوطه وما فيش عزل جوا الميه نازله من فوق السيراميك طبعا واضرار يعني مش عارف الواحد يقول ايه انا فهسيب الحكم لحضراتكم يا ريت يا ريت نصيحتي مره ثانيه في الفيديو ان انت لازم تهتم بمواد السباكه ما تجيبش اي مواد رخيصه وتسترخص وتقول يلا مشي مصلحتي دلوقتي وتبقى شغال على نظام شقل بقلب شقل بقلب في الاخر انت اللي بتدفع النتيجه المريض لما بتسوء حالته بودوه لاكبر ايه لاكبر يعني جراح قلب مثلا عشان ينقذوا ودخلوه انعاش وكذا طب ليه ما كامل اول لو احنا خدنا اللي قال لك الحمايه يعني الوقايه خير من الف علاج فانت بدل ما تتكلف كل البهدله دي يا ريت تحسبها صح تاسس شغلك صح من الاول بلاش نظام الغرف بلاش بلاش النظام التقليدي يا ريت نهتم بموضوع العزل ونعزل صح ما نعزلش كشغل على الفاضي طبعا مش عاوز اتطرق لموضوع العزل عشان ما اطيلش موضوع ايه الفيديو بس اللي انا عاوز احب اقوله لك لازم اللي يعزل لك يكون انسان محترف وفاهم يعني العزل ولازم بعد ما تعزل تختبر العزل مش اقل من 48 ساعه ويكون العزل عندك تماما ما بيسربش ولا نقطه ميه وبعد كده تهتم بمواد السباكه لازم تجيب المواد الاصليه ما تقول ليش ما معيش ما معاكش حضرتك معلش انا لامس ظروف الناس كلها ولكن انت احسبها صح الوضع ده يرضيك انت ما معكش هو انت اللي ما معكش فلوس ينفع ان انت تشتغل كده ترجع تشتغل تاني ما هو اهو العميل اهو ما معوش فلوس اهو يعمل ايه في الوضع ده وجاته في ظروف سيئه البلد كلها بتمر بيها مضطر غس يعني مضطر ان هو ما فيش بديل لازم يعيش لازم الحمام يشتغل هيضطر ان هو يشتغل مع رغم كل الظروف دي طيب كان فين من الاول ما كان من الاول احسن فانت تهتم بموضوع مواد السباكه تجيب المواد الكويسه تهتم بموضوع العزل تهتم بالفني الحدفي ذو آه السمعه الطيبه والضمير آه يعني الصاحي ان هو اللي اشتغل لك تبقى معاك منتج كويس ويبقى معاك فني كويس يشتغل لازم تاكد من الفني اللي هيشتغل لك لانه دي في الاول في الاخر امانه انت بتسلمها له فلوسك والمبنى بتاعك كله سيراميك وتشطيب بيتدمر بسبب استهتار صناعي بسبب عدم ضمير بسبب عدم حرفيه في الشغل فانت ما تسترخص وما تستسهلش وما تستربحش في الشغل وتتكروت اسال ما عرفش اسال اطلع شو اسمع اسال اهل الثقه واهل النصيحه ويا ريت لما تسال تسال ناس يكون مختصه وتفيدك فعلا ويا ريت تكون افدت حضراتكم ومعلش اسف للاطاله وما تنسوناش باشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الفيديوهات الجديده وان شاء الله بمشيئه الله كل يوم في جديد باذن الله ويا ريت لو عجبك الفيديو او استفدت منه او ممكن تفيد حد عزيز عليك او ممكن تنقذ حد ان هو وقع في مشكله تاسيس مع يعني مع مع مع, مع مثلا صنايعي تعبان او غير محترف ما يعرفش يجيب لك بضاعه كويسه ما يعرفش يشتغل لك شغل صح يا ريت تنصحه ويا ريت تشير في الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته